ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കൊമേഴ്സ് കോൺസേഴ്സ് മൈ സെൽഫ് അജിസ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടീച്ചറാണ് സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് പല വർഷങ്ങളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവരുടെ ആൻസേഴ്സുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നാല് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അവിടെ ഉത്തരങ്ങളും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മുടെ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാം അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈനോമിയലും ഉണ്ട് അതുപോലെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബെർണോളി ട്രയൽ ബെർണോളി ട്രയൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ട്രയൽ ആണ് ആ ഒരു ബെർണോളി ട്രയലിൽ ആകെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഔട്ട്കം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഔട്ട്കം അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് വീഴും അല്ലെങ്കിൽ ടേൽ വീഴും ഈ രീതിയിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രയൽ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരാൻ ആകെ രണ്ട് ഔട്ട്കമേ ആകെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഒരു ബെർണോളി ട്രയൽ എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഐ റിപ്പീറ്റ് ബെർണോളി ട്രയൽ ഈസ് എ സ്ട്രാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ട്രയൽ ഹാവിങ് ഓൺലി ടു പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഇനി ഒരു ബൈനോമിയൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ദർ ആർ എൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്രയൽസ് നമുക്ക് എത്ര ട്രയൽസ് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ചെയ്യാം ഇത്ര എണ്ണയെ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് എന്തില്ല പരിധിയില്ല അത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ബട്ട് ഒറ്റ കണ്ടീഷനുള്ളൂ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രയൽ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഈച്ച് ട്രയൽ ഹാസ് ടു പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ഏതൊരു ട്രയൽ ആണെങ്കിലും ആ ട്രയലിന് പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരാൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യത ആകെ രണ്ടെണ്ണേ പാടുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം കേസ് എടുക്കാം അതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ടേൽ വീഴും അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് വീഴും അപ്പോൾ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആകെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ടു ഔട്ട്കംസ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രയൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു പ്രോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എപ്പോഴും എന്താണ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തിട്ട് ഹെഡ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് അത് നമ്മളിനി എത്ര പ്രാവശ്യം ആ ഒരു ട്രയൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും അത് വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ് ഇറ്റ്സ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പിന്നെ ഒരു ട്രയൽ മറ്റൊരു ട്രയലിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ബോത്ത് ട്രയൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ട്രയൽസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ട്രയൽസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പരസ്പരം അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താവുന്നില്ല ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസിയും അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന
അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു പി വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു ക്യു എസ് ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പി ക്യു സിമ്പിൾ അല്ലേ അടുത്തതൊരു വൺ വേർഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വേരിയൻസ് വേരിയൻസിനേക്കാളും വലുതാണ് എന്ത് മീനിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഇത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റെയർ ഇവൻറ്റ്സ് വളരെ വിരളമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താ പറയുക റെയർ ആയിട്ടെന്നൊക്കെ പറയില്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴൊന്നും കാണാത്ത നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്നത് പോലെ വളരെ വിരളമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റെയർ ഇവൻസുകളാണ് ഏതിലുണ്ടാവുക പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ഇത്രയും പേജസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു പേജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്റ്റ് രണ്ട് പേജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്റ്റ് അതുപോലെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബ്ലേഡ്സ് ഡിഫക്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത അതൊക്കെ വളരെ റെയർ ആണ് അങ്ങനെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റെയർ ഇവൻസ് ആണ് പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ഇവൻ്റ് പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കണം പോയിൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇത് ഒക്കറൻസ് ആ റാൻഡം ആയിരിക്കണം യാതൊരു രീതിയിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ബയാസ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കും വളരെ റാൻഡമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഒക്കറൻസ് ആയിരിക്കണം ദെൻ ഒക്കറൻസ് ഒക്കെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ആയിരിക്കണം പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പി ഡി എഫ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബൈനോമിയലിൻ്റെ പി ഡി എഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ഇൻ ടു ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇവിടെ എക്സിന് സീറോ മുതൽ വൺ ടു എത്ര വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ലാംഡ എന്താണെന്നും ഈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണെന്നും എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കില്ല ഇത് എപ്പോഴാണ് ഫാക്ടോറിയൽ ആയെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീനും വേരിയൻസും ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ സോ ഒരു പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നതും വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീനും വേരിയൻസും ഈക്വൽ ആണ് അത് നേരത്തെ രണ്ടും രണ്ടായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദ മീൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ആർ ഈക്വൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ലാംഡ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ലാംഡ സോർ ഒരു പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മീനും വേരിയൻസും ഡിഫറെൻ്റ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ സെയിം സോ പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആസ് എൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് എ ബൈനോമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു അപ്രോക്സിമിറ്റി അതായത് ബൈനോമിലും പോയിസോൺ നമ്മൾ റിലേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മേ ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആസ് എ ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് ഓഫ് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അണ്ടർ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ അതായത് പോയിസോണും ബൈനോമിലും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽ ഈസ് വെരി ലാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഏതിൽ ബൈനോമിയല് ആൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ്സിനെ പി എന്നാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക അത് സ്മോൾ ആവുന്ന വെച്ചാൽ സീറോ ആവും എൻ പി എൻ ഇൻറ്റു പി എന്ന് പറയുന്നത്